Hi and hello, welcome to the channel. Dona Vikas, the channel Dynamics of Machines. Unit 1 is the Unit 1 is half end of the first force analysis, inertia force analysis. That's the main topic. That's why unit 1 is the end of the half. This is the topic. This is the half. This the flywheel. So, if you look at the end of the half, you can see the அப்படி இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் கான்செப்ட் பண்ணா அப்படினா ஒண்ண வந்து நல்ல தெளிவா படிச்சுங்க எப்படி क्वेश्चन கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கங்க சோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஹாஃப்ல ஒரு ஹாஃப் முடிச்சாச்சு இப்ப அதனால அந்த ஹாஃப் வந்து ஃப்ளை என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம் இல்ல இது லெக்சர் 27 மொத்தமா பார்க்கறோம் யூனிட் 1 ல 10th லெக்சர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப முதல்ல ஃப்ளை வீல் அப்படினா என்ன நமக்கு தெரியணும் அது தெரிஞ்சாதான் டாபிக் உங்களுக்கு உள்ள உள்ள நான் புரியும் एक्चुअली ஃப்ளை வீல்ன்றது எங்க இருக்கு பாத்தீங்க அப்படினா இன்ஜினோட இதுல இன்ஜின்ல மவுண்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி இல்ல நம்ம சாதாரணமா பார்க்கணும் அப்படினா எங்க பார்க்கலானா நீங்க வந்து நம்ம கரும ஜூஸ் போற இடத்துல பாத்தீங்க அப்படினா ரெண்டு ஒரு பெரிய வள இது இருக்கும் சர்க்கிள் இருக்கும் அந்த பெரிய ஒரு வீல் மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு வீல்மே அது பேர் என்ன ஃப்ளை வீல் ஒரு ஆக்சுவலி சென்டர்ல வந்து இது இருக்கும் ஒருத்தல ஒருல ஹேண்டில் இருக்கும் இந்த ஹேண்டில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இது ரொட்டேட் ஆகும் உள்ள இருக்குது ரொட்டேட் ஆகும் இது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் உள்ள என்ன கரும்பு இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அது புளிஞ்சு வெளிய வரும் சோ இந்த ரெண்டு இதுமே வந்து ஃப்ளை வீல் எதுக்கு இந்த ஃப்ளை வீல் யூஸ் ஆகுது அப்படினா இங்க வந்து எனர்ஜி வந்து एक्चुअली வந்து இந்த உள்ள இந்த பெரிய இது இருக்கலையா இந்த பெரிய வீல் இல்ல அப்படினா என்ன ஆகும்னா இவங்க என்ன செய்வாங்க கரும்பு வந்து இந்த வீல சுத்திட்டு விட்டு அவன கரும்பு உள்ள விடுவாங்க அந்த ஃபோர்ஸ்ல வந்து கரும்பு உள்ள போயிட்டே இருக்கும் இது एक्चुअली நடக்கும் இங்க வந்து ஆனா ஒருவேளை இந்த பெரிய வீல் இல்ல அப்படினா என்ன ஆகும் அவங்க சுத்திட்டு அவங்க கரும்பு உள்ள இன்சர்ட் பண்ணாங்க அப்படினா கண்டிப்பா நேர் இந்த இடத்துல வந்து கரும்பு ஸ்டக் ஆகி ஸ்டாப் ஆயிரும் ஏனா அந்த கரும்பு வந்து அரைக்கிறதுக்கான பவர் வந்து அங்க இருக்காது சோ அப்ப என்ன செய்வாங்க அப்படினா ஃப்ளை வீலோட पर्पஸ் என்ன ரெண்டு ஃப்ளை வீல पर्पஸ் வந்து அவங்க கூட ரொட்டேட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா இங்க வந்து இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த இருக்குற எல்லா ஃபோர்ஸும் என்ன ஆகும்னா எனர்ஜியா ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகி இந்த ஃப்ளை வீல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஃப்ளை வீல் ரெண்டு பக்கமே பாத்தீங்கனா அது எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இந்த எப்ப அவங்க கரும்பு வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்றாங்களோ இன்சர்ட் பண்ணும்போது உள்ள வந்து இந்த கரும்பு என்ன செய்யும் அந்த சுத்துடாம தடுக்கும் உள்ள அப்ப வந்து இங்க எனர்ஜி குறையும் இந்த இடத்துல வந்து எனர்ஜி குறையும் அப்ப இந்த ரெண்டு பக்கம் அந்த ஃப்ளை வீல் என்ன செய்யும் அப்படினா அது சேவ் பண்ணிக்க எனர்ஜியை வந்து அந்த ட்ரம் கொடுத்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும் சீதா வந்து இங்க एक्चुअली நடக்குது சீதனால தான் இது பேர் இங்க ஃப்ளை வீல் சொல்றாங்க இது பேர் ரிசர்வாயர் இங்க எனர்ஜி ரிசர்வாயர் சொல்றாங்க ரிசர்வாயர் அப்படினா தொட்டி சோ எனர்ஜி ரிசர்வாயர்ன்றது எனர்ஜியை சேவ் பண்ற தொட்டி சொல்றாங்க எப்பலாம் எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அப்ப இந்த ஃப்ளை வீல் ல இருந்து இங்க ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் எப்பலாம் வந்து எனர்ஜி எக்ஸஸ் ஆ प्रोड्यूस ஆகுதோ அப்பலாம் எனர்ஜியை சேவ் பண்ணி வச்சிரோம் एग्जांपल கரும்பு ஜால சொல்லணும் அப்படினா கரும்பே உள்ள இல்லாதப்ப இந்த ஜீரோ ட்ரைல்ல பாத்தீங்க அப்படினா எல்லா எனர்ஜி சேவ் பண்ணி வச்சிரோம் எப்ப வந்து லோட் குடுக்குறாங்களோ அப்ப என்ன செய்யணும் அந்த எனர்ஜியை வந்து உள்ள ப்ரொவைட் பண்ணோம் இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் இத சொல்றது கரும்புன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படி சொல்ல முடியாது एग्जाम எழுத வேணாம் நம்ம நம்ம சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படினா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணும் அப்படிங்கறத தான் வந்து இந்த एग्जामல சொல்றோம் एक्चुअली நீங்க एग्जामல एक्सप्लेन பண்ணனும் அப்படினா இன்ஜின் வச்சு एक्सप्लेन பண்ணனும் சோ இன்ஜின் வச்சு நம்ம एक्सप्लेन பண்ணனும் அப்படினா இன்ஜின்ல பாத்தீங்கன்னா நான்கு விதமான ஸ்ட்ரோக் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் செகண்ட் ஒன் கம்ப்ரஷன் மூணு ஒன் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆர் பவர் ஸ்ட்ரோக் நானாவது வந்து எக்ஸாக்ட் ஸ்ட்ரோக் சோ நான்கு ஸ்ட்ரோக் இருக்கு இந்த நான்கு ஸ்ட்ரோக்ல பாத்தீங்க என்ன பவர் ஸ்ட்ரோக்ல மட்டும் தான் நமக்கு வந்து பவர் கிடைக்கும் மற்ற மூணு ஸ்ட்ரோக்லயும் எந்த ஒரு பவர்மே கிடைக்காது சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்ப உள்ள சக் பண்ணுவோம் அப்ப நம்ம தான் வொர்க் பண்ணனும் கம்ப்ரஷன் அப்ப அந்த பிஸ்டன் மேல போகும் அப்ப பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம தான் கேஸ்ல வந்து கம்ப்ரஸ் பண்றோம் அப்பவே நம்ம தான் பவர் குடுக்குறோம் பவர் அப் மட்டும் தான் இங்க கம்பஸ்ட் ஆகி என்ன செய்து அந்த பிஸ்டனை கீழ தள்ளும் ஃபோர்ஸா இங்க மட்டும் தான் एक्चुअली வொர்க் நடக்குது எக்ஸாஸ்ட் அப்ப என்ன செய்யறோம் நம்ம தான் இங்க பவர் குடுத்தா மட்டும் தான் போகும் அப்ப இந்த நான்கு ஸ்ட்ரோக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக்ல மட்டும் தான் பவர் கிடைக்குது மிச்சம் மூணு ஸ்ட்ரோக்ல பவர் இல்ல அப்ப இந்த பவர்ல கிடைக்கிற மேக்ஸிமம் எனர்ஜி என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளை வீல் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இந்த சக்ஷன் கம்ப்ரஷன் எக்ஸாஸ்ட் மூணுக்கும் என்ன செய்யும் சப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கும் பவர் எனர்ஜியை எப்ப எக்ஸஸ் ஆகுதோ எனர்ஜி சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு எப்
is more than the requirement and releases it during the period when the requirement of energy is more than the supply. So supply is the source input. See, I am telling you, 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 and the governor up under the end of the bathroom of So, as the park of the community in the fly wheel in the board, let young layer fly wheel control the speed variations caused by the flexivation of engine turning human during each cycle of operation. When now, of dinner, the flexivation of energy fly wheel control the speed variations caused by the flexivation of engine turning human during the cycle of operation. The turning human in anger, the part of the park of the room, all turning human in a pinger the purium. The community is the governor. The governor is the governor. We have a college, a school, 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 a Passenger is not a load, the engine is not a speed. Now, you can control the speed of 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 other motor supply for no other governor work. So, governor wear a fly will wear a I'm a governor in the other mother than I'm a fifth unit. Uh, Pagapora governor, first in the fly will go. So, governor and I and another mother in the detail of Pagana. So, is on the fly will within a bathroom number. Parthen a man turning him on diaramati Pagana. So turning human diagram. So apna inna abdi na turning human diagram gade the fly wheel orda workya pati solta thana turning human diagram. The ignore pe ronde crank effort diagram apun solta anga. The inna represent mona apne the graph representation of turning moment or crank effort for various position of crank. The crank move orda pe ona energy create agade apne gira thana turning human diagram. Turning human dekhi puru anga abdi na. Take the coordinate and the crank angle as axis kana. The uh, coordinate, the in the border. So, this is the turning of the diagram. This is the crank angle. This is the torque. So, the crank angle is the T versus theta. On the diagram, that is the turning of the diagram. I will tell you. The turning of the diagram is the energy of the engine. You know, you know, you know, you know, you know, the energy of the engine is the energy of the engine. The energy of the engine is the energy of the engine. The energy of the engine is the energy of the engine. Turning of the diagram is the important question. I will tell you about the turning of the diagram. So, turning moment diagram is the graphical representation of turning moment or crank effort for various position of the crank. The answer. First, we turning moment diagram for a four stroke internal uh, internal combustion engine. So, this is the turning moment diagram for a four stroke internal combustion engine. This is the one degree. 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 This is the and four pi is seven twenty degree. Means seven twenty degree. Go on the. I am four pi radian. Four pi radian. Let it go. Right. If I am doing pi in porang abri na. Actually, theta under the pathing abri na. I am going one eighty into pi by one eighty. Put it theta radian. Can I put na? So one eighty one eighty cancel. I am pi in porang. So this one the pi in the one eighty two pi two into one eighty three pi three into one eighty four pi four into one eighty. So, that's why you the first pi in the suction. This is the negative loop. This is the negative loop. This the negative loop. This is the negative loop. This is negative pressure. This is the negative loop. This is negative loop. This is the compression. This is the negative loop. This is the compression. This is the compression. This is the compression. This is the compression. This is the work done on the gas. This is the gas. This is the gas. This is the gas. This the gas. Extra energy on the celebrity gain and loss are the other as a negative loop created. Third one of the inner passive loop is on the working stroke or power stroke. Here, but in a highest amount of energy created, so the passive loop. 
அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டோக் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டோக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிலது வந்து ஏன்னா இங்கே எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டோக்லேயும் வந்து இங்கே எக்ஸாஸ்ட் வால் இருக்கும் இது மேலே வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த கேஸ் வந்து வெளியே தள்ளுறோம் ஒரு சில நேரத்தில் வந்து லைட்டாக பா அதுவே நடக்கும் நம்மளும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடணும் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் எஃபர்ட் போ லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜிக்குனால என்ன செய்யணும் இது வந்து நெகட்டிவ் லூப்பாக இருக்குது ஸோ சக்ஷனும் அந்த எக்ஸாஸ்ட்டும் வந்து நெகட்டிவ் லூப் காரணம் வந்து லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த கம்ப்ரஷனில் வந்து நெகட்டிவ் லூப் காரணம் வந்து நம்ம ஒர்க் டன் ஆன் தி கேஸ் கேஸ் மேலே நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அங்கேயும் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ் லூப் ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் லூப் வந்து கம்ப்ரஷன் அந்த கம்ப்ரஷன் தான் சரி கம்ப்ரஷன் தான் இருக்கும் இந்த கம்ப்ரஷன் அப்போ வந்து பாசிட்டிவ் லூப் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ இங்கே ஒரு லைன் க்ரியேட் ஆகலையா டி மீன் இந்த டீ மீன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதாக வந்து ஆக்சுவல் ஒர்க் டன் பை த இன்ஜின் இன்ஜினுக்கு வந்து நட கிடைக்க வேண்டிய ஒர்க் டன்னுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டீ மீன் தான் இந்த ஏரியா மட்டும் நம்ம கால்லேட் பண்ணால் போதும் இன்ஜினுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் கிடைக்கும் தெரியும் ஸோ இந்த ஏரியா கால்லேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதாக வந்து இன்ஜினுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆக்சுவல் எனர்ஜி ஸோ நீங்கள் இதில் மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பை வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக இந்த எனர்ஜி நமக்கு தேவைப்படுது ஆனால் இது மட்டும் கிரியேட் ஆகுது இது மட்டும் தான் கிரியேட் ஆகுது இதுக்கு மேலெலாம் வந்து லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இல்லை ஃப்ளைவீலில் தான் நம்ம எனர்ஜி எடுக்கணும் அதேமாதிரி இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் நெகட்டிவ் லூப்பு இவ்வளோ எனர்ஜி நமக்கு தேவைப்படுது ஆனால் இங்கே இல்லை அங்கே ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கவே இல்லை நெம்மு நெகட்டிவாக போயிட்டுருக்கு இந்த எனர்ஜி நமக்கு இல்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த எனர்ஜி மட்டும் நமக்கு இருந்தால் போதும் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா இவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இல்லை இந்த எனர்ஜி ஃபுல்லாக ஃப்ளைவீலில் ஸ்டோலாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி இப்போ ஃப்ளைவீலில் ஸ்டோலாக இந்த எனர்ஜி தான் வந்து இந்த மூணு ஸ்டோக் என்ன செய்யுது சப்ளை பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இதில் வர கான்செப்ட் ஸோ இது வந்து டி மேக்ஸ் எங்கே டாக் மேக்ஸிமம் இருக்குன்றது ஸோ டி மீன் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னென்னு தெரியணும் வேறு நம்ம என்ன அசம்ஷம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ஜின் வந்து இந்த டி மீனை வச்சு தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத வச்சு அசம்ஷம் பண்ணிடுறோம் இந்த டி மீன் எங்கே இருக்கோ இதுக்கு கீழே இருக்க எனர்ஜி தான் இன்ஜினோட எனர்ஜி அப்படின்றத வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு மேலே போகிற எனர்ஜி வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாகவும் இது கீழே வர எனர்ஜி வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜியாகவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் டேர்னிங் மூமெண்ட் ஆயிரம் ஃபார் மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் சரி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜிங்கிறது மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டு த மினிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸுக்கு இந்த ரெண்டு ஃப்ளெக்சிவேஷன் அதாவது மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டு த மினிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் நோன் அஸ் சாரி இந்த எனர்ஜி வந்து இங்கே கிரியேட் ஆச்சு இல்லையா மேலே கீழே பிடிவிட வந்துச்சு இல்லையா இப்போ மேக்ஸிமம் எனர்ஜி மைனஸ் மினிமம் எனர்ஜி இஸ் நோன் அஸ் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி ஃப்ளெக்சிவேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இது அர்த்தம் மீன் லைனுக்கு மேலே கீழேயும் போச்சு அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிவேஷன் இந்த லைன்லேயே போச்சு அப்படின்னா நோ ஃப்ளெக்சிவேஷன் மேலே கீழே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஃப்ளெக்சிவேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ மே மேக்ஸிமம் அதாவது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மைனஸ் மினிமம் எனர்ஜி எல்லாம் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி மைனஸ் மினிமம் எனர்ஜி இஸ் நோன் அஸ் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்றது சொல்லிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் எனர்ஜி இஸ் நோன் அஸ் மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஓகே இப்போ இந்த இதில் பாருங்கள் டேர்னிங் அமௌண்ட் ஆயிரம் ஃபார் ஏ மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் இந்த மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லூப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே மேலே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிஃபார்மாக இருக்கும் இதில் ஒன்று ஸ்மூத்னஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து இதில் மூணு இது ஒன்று கம்ப்ரஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹை ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் மீடியம் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் லோ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு மூணு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மூணு யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டயராம் கிடைக்கிது ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது டேர்னிங் மூமெண்ட் வந்து எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது கிராங்கில் வந்து எந்த ஒரு ஷாக்குமே இல்லாமல் ஸ்மூத் அப்சர்வாக இருக்குது மூணு சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ அதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இதே டயராம் எடுத்துக்கலாம் இங்கே இருக்கல இந்த இந்த டயராம் இதே மாதிரி டயராம் இங்கே போட்டுக்கலாம் இதை வந்து ம
மேக்ஸிமம் மினிமம் இப்போ மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வேணால் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி மினஸ் மினிமம் எனர்ஜி ஸோ இ ப்ளஸ் ஏங்கிறது பி இந்த வேல்யூ வந்து என்னது இந்த வேல்யூ வந்து மினிமம் எனர்ஜி இந்த இன்ற பாயிண்டில் இப்போ நம்ம சப் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இஇ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஏ ஒன்று ஏ ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும் பேலன்ஸ் இருக்குது மைனஸ்னால் ப்ளஸ்னு ஆயிரும் ஸோ ஏ டூ மைனஸ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஏ ஃபோர் இதான் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்த டயராம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்னிங் மோன் டயராம் ஃபார் அ சிங்கிள் சிலிண்டர் டபுள் ஆக்டிங் ஸ்டீம் இன்ஜின் இதுக்கு டேர்னிங் மோன் டயராம் எல்லாம் நம்ம போட்டுருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது என்ன தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டீமின் ஓ ஏலேருந்து ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் ஏ எஃப் இ இது வரைக்கும் உள்ள எனர்ஜி தான் வந்து இன்ஜினுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி இதுக்கு மேலக்கு எனர்ஜி வந்து நம்ம என்ன தெரியும் மோர் எக்ஸஸ் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் இது கீழே எனர்ஜி வந்து ஆக்சுவல் எனர்ஜி இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பி வரைக்கும் இருந்தது எடுத்துக்குவோம் பி வரைக்கும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஏ ஏ பி பி அப்படிங்கிறதுல இன்ஜின் ஒர்க் ஆகணும் இந்த எனர்ஜி நமக்கு தேவைப்படணும் ஆனால் என்ன என்ன எனர்ஜி கிடச்சிருக்கு நமக்கு இந்த ஏ பிபி இது மட்டும் எனர்ஜி கிடச்சிருக்கு இந்த எனர்ஜி ஃபுல்லாக நமக்கு இல்லை இப்போ என்ன ஆகும் இந்த எனர்ஜி ஃப்ளைவில் வந்து கிடைக்கும் அப்போ ஃப்ளைவிலோட ஸ்பீடு குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நீங்கள் கியூன்றதுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவல் எனர்ஜி என்னது பி பி சி கியூ தான் ஆக்சுவல் எனர்ஜி ஆனால் எவ்வளோ கிரியேட் ஆகுது பி 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 சி கியூ அப்படின்னு கிரியேட் ஆகுது அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து பி பி சி அப்படின்னு ஒரு எனர்ஜி கிரியேட் ஆகிருக்கு இது வந்து ஃப்ளைவீலில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இதை வந்து மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ஃப்ளைவீலில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் சரி இப்போ அடுத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சி கியூ ஆர் டி அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் எனர்ஜி ஆக்சுவல் எனர்ஜி ஷுட் பி டன் இன்னும் ஃப்ளைவீல் என்ன கிடைக்கிது இதில் வந்து சி சி டி மட்டும்தான் வந்து இருக்குது மிச்சம் இருக்குது எல்லாமே என்ன இருக்குது இல்லை அங்கே நெகட்டிவாக இருக்குது இந்த எனர்ஜி சேவானது இங்கே இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ளைவீல் ஸ்டோராக ஸ்டோராகி வந்து மாதிரி மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இதில் மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பிலையும் மினிமம் வந்து சிலையும் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து நம்ம இதில் பார்க்குறோம் அப்புறம் கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சிஇ ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டிவைடட் பை ஒக்டன் பர் சைக்கிள் இதான் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கிரே ஃபார்முலா ஸோ கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஒக்டன் பர் சைக்கிள் ஒக்டன் பர் சைக்கிளுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு டி மீன் இன்ட்டு தீட்டா அப்போ இங்கே எவ்வளோ டீமின் டீமின் இருக்குது எவ்வளோ தீட்டாக்கு வந்து டீமின் இருக்குது அப்படிங்கிறது தீட்டா இது டீயாக இருக்கும் அதாவது ஒக்டன் பர் சைக்கிள் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த தீட்டா பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் டூ ஸ்டோக் இன்ஜினாக இருந்துச்சு ஸ்டீம் இன்ஜின் அண்ட் டூ ஸ்டோக் இன்ஜினாக இருந்துச்சுன்னா டூ பையாகவும் ஃபோர் ஸ்டோக் இன்ஜினாக இருந்தால் ஃபோர் பையாகவும் இருக்கும் இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து டீமின் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி பை டூ பையன் டூ பையன் டூ சிக்ஸ்டிலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் பி பை உமையா சில கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா ஒக்டன் பர் சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா ஒக்டன் பர் சைக்கிளுக்கு இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிவைடு பை என் பி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிவைடு பை என் இந்த எண்ணுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஸ்டோக்ஸ் பெர் மினிட் எத்தனை ஸ்டோக் வந்து ஒரு மினிஸில் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு இது வந்து ஸ்டீம் இன்ஜினாக டூ ஸ்டோக் இன்ஜினாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ஸ்பீட் கொடுத்துட்டாங்களோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் அதே வந்து ஃபோர் ஸ்டோக் இன்ஜினாக இருந்துச்சுன்னா எண்ணிக்கல் என் பை டூ அப்படின்றத ஃபார்மெட் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதான் வந்து பேசிக்கான ஃபார்முலா இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கோவிட் ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனல் சப்ஸ்கிரை